虎门大桥建成后啊，每日高达六百万元的惊人收入，是我国最赚钱的大桥之一。它的建设源于二十世纪九十年代初，当时呢，珠江三角洲地区的经济迅猛腾飞，交通工具不断增长。然而，一条横亘在中间的珠江，把粤东和粤西分隔开来，成为一道难以逾越的屏障。东西两岸的经济交流啊，受到了极大的阻碍。为了解决这个问题，广东省内的相关部门啊，提出一个大胆的构想，在珠江口建造一座跨海大桥，将东西两岸连接起来，打破珠江的天然隔阂，为交通流通啊开辟新通道。虽然很美好，但实际建设过程中啊，等待着我们的是数不胜数的挑战。珠江口地势复杂，潮汐变化大，施工时的水下工程十分复杂，也对桥墩和桥梁的抗扭力提出了更高的要求。实话说啊，以我们当时的造桥技术，很难在珠江口建造出这样一座高标准的跨海大桥。除了技术上的困难，资金问题也成为了虎门大桥建设的一座巨大障碍。考虑到虎门大桥的建造成本高达三十亿元，对于当时全力搞基建的广东省来说，这几乎是一笔天文数字，根本无法轻松筹措。就在这个关键时刻，一位名叫胡应香的香港爱国商人挺身而出，主动掏出腰包四处奔波，联系相关部门筹集资金。一九九二年，虎门大桥的建设工程终于正式启动。广州虎门大桥十五点七六公里，收费四十元，日收入达六百万人民币，被人们戏称为“广州黄金大桥”。在车流最高峰时，每分钟通行的车辆就有一百一十九辆。二零一八年国庆节，虎门大桥的车流量更是达到了近二十万辆。如果按照单程四十元的收费标准来算，仅一天，虎门大桥的收入就已经快到达八百万元。这样赚钱的大桥，在中国几乎都找不到第二个。其中最主要的原因就是，作为一座跨越水域的大型桥梁，虎门大桥的建设成本极高，约占所有成本的百分之五十。如果只按照普通高速公路的收费标准，实在是无法收回投资。另外，虎门大桥所需要的长期维护和管理，同样需要耗费巨额成本。桥梁包括桥梁结构的巡检、维修、人员工资以及桥梁上的服务区、紧急救援设备等多个方面。考虑到当初啊建桥时的高额融资成本，为了偿还利息和保证运营和维护的顺利进行，只能通过设定相对较高的收费标准来确保资金的充足。若是普通的大桥，面对四十元的收费标准，大多数人可能都会选择绕路走，或者考虑换其他的交通方式。但虎门大桥所处的地理位置却是千金难买的。一直到二零一九年四月，虎门大桥一直是横跨狮子洋唯一的跨海大桥，也是连接东莞和广东之间唯一的路上通道。所以呢，尽管虎门大桥的收费相对昂贵，但车流量依旧是持每日攀升的趋势。但很奇怪的是，就在最近几年呀，这条大桥上的车流量不增反减。二零一九年四月清明节假期，日均车流量十五点三万。就比往年同期降低了百分之三十一。二零二零年国庆节假日期间，虎门大桥日均车流量下降到八点九万辆，比上一年下降了百分之三十四。怎么在经济正在发展如火如荼的时刻，虎门大桥却在走下坡路呢？这究竟是怎么一回事？虎门大桥日收入曾高达六百万，如今没落了，究竟是好是坏？为了缓解虎门大桥车流量的压力，同时促进珠江口东西两岸的便捷联系，广东省交通集团于二零一四年启动了虎门二桥的建设。这座新桥在立项之初就被寄予了厚望。两座大桥都位于珠三角核心区，连接着广州市南沙区与东莞，因此呢，这座桥梁最初的项目名称定为虎门二桥。虎门二桥的位置位于虎门大桥以南约十二公里处，起点设在广州市南沙区东永镇，与珠江三角洲经济区环形公路南环段对接，全长十二点八九公里，采用了双向八车道的高速公路标准，设计时速为一百公里每小时，桥梁宽度达四十点五米。特别值得一提的是，虎门二桥横跨泥州水道的桥梁跨度达到了一千六百八十八米，被誉为世界第一跨度钢箱梁悬索桥。随着南沙区的不断发展，不少专家学者纷纷提出一个新的建议，将虎门二桥更名为南沙大桥。这样，人们在听到南沙大桥和虎门大桥时，就能够直观地联想到他们所连接的地域，更有利于大众识别与记忆。
。由于建设用地紧张，南沙大桥的设计中巧妙地采用了环形立交螺旋式匝道作为衔接结构，不仅节省了用地，还确保了桥上的车流畅通，能够分担虎门大桥的过江车辆，特别是货运车辆和南沙区域内部车辆。据了解，南沙大桥通车首日啊，就成功分担了珠江过江车辆的百分之十八，为虎门大桥减轻了三分之一的车流量负担。而且，南沙大桥通车后，从广州到东莞的行车距离缩短了十公里，相较于现在，节省了约半个小时的车程。南沙大桥通车以来，其最高日车流量已经超过二十万辆，远远超过了虎门大桥，成为中国目前最繁忙和最赚钱的大桥之一。作为广东省高速公路网规划中连接广州和东莞的重要东西向通道，对于促进珠江西岸城市与东岸的经济社会联系，以及珠江两岸经济社会的优势互补、协调发展等，具有重要意义。虽然虎门大桥已不再是中国最赚钱的大桥，但它仍然是一座具有深厚历史意义和文化价值的伟大工程。每天嗨科普，我是闪电哥，咱们下期见。